Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So today I'm going to provide the RBI circular questions for the month of November 2023. बड़े ही important questions आज हम करने वाले हैं, ठीक है? Very important for your Central Bank of India Credit Officer exam, SBI, CBO, Bank of Maharashtra Credit Officer. बहुत ही important questions आज हम करने वाले हैं. So please stay focused. So my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 10 years and this is my WhatsApp number, 12 years actually. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts. Kabhi bhi koi bhi doubt hai, aap mere se pooch sakte ho and I'm going to answer your doubts. It's my duty, toh hum karen gai. So uh, which of the following statements, which of the following statement is true about full uh, fully accessible route? So fully accessible route, uh, See, the uh, foreign investors India may invest karte, the foreign investors who are investing in India. So, via fully accessible route, they can uh, invest in India without any government intervention. So, it allows non-resident investors to invest in certain specified categories of central government securities without any restriction, including the sovereign green bonds. So, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उसमें नॉन रेजिडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दैट इज फुल्ली एक्सेसिबल राउट वी आल्सो कॉल इट फार ठीक है ओके वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस व्हिच अथॉरिटी हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ सिल्वर बाय क्वालिफाइड ज्वेलर्स द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, they release the guidelines. Okay. So what is the minimum net worth of qualified dwellers uh, that they are required to maintain as per their latest audited financial statement? 25 crore. 25 crore ka net worth hona zaruri hai. 25 crores. Okay. Which of the following entities is a platform for trading in bullion products such as gold and silver in International Financial Services Center? So IBIX, uh, India International Bullion Exchange, IFSC Limited. And which of the following uh, types of consumer? Very important question. Those circular are very important hai, uh, this month. First one is the weightage, which has been on personal loans. And the second one is about the, that is actually the old uh, circular, jo payment aggregator ka minimum net worth requirement hai 25 crore ka, that is very important. So which of the following types of consumer, uh, which of the following types of consumer credit exposure of commercial banks and NBFCs have not been affected by increased weightage. So RBI ne risk weight badha diye hain, that means what? <coughs> जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पहले आ, से बढ़ा दी है ऑन पर्सनल लोन्स सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन हाउसिंग एजुकेशनल लोन्स और लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी बट इट हैज इफेक्ट ऑन पर्सनल लोन्स पर्सनल लोन्स पे क्रेडिट कार्ड लोन्स पे जो है वेटेज uh, बढ़ा दी है एंड पर्सनल लोन्स आर सब्जेक्ट टू हायर वेटेज ऑफ 125 125% जो पहले 100% होती थी अभी रिस्क वेटेज 125% है what is the new risk weight of credit card receivable of scheduled commercial banks? It is 150%. 150% for scheduled commercial banks. Okay, for credit card receivable. Pehle 125 hoti thi, abhi Which of the following statement is true about the impact of increased risk weight? Isse kya hai ki reduced availability of funding for NBFCs with lower rating. So, uska bhi inhone jo hai risk weight badha diya hai. Which of the following statement is true about the additional current account that banks can open for their exporter uh, constituents for settlement of their export credit transaction in INR. So in the past, when Russia Ukraine ka conflict hua tha, at that point of time, RBI allowed the banks to RBI allowed the banks to uh, to settle uh, the 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 foreign trade in INR. So INR may kar sakte the settlement there. Abhi now they can open an additional account for additional current account for the settlement of their export transactions in INR. So additional current account is ex optional for exporters. 
हु वॉन्ट टू रजिस्टर हु वॉन्ट टू हैव ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिलिटी अब ये एडिशनल ओपन कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट एक बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है अभी मैं बता देता हूँ फिर साइड में करूँगा अपनी अपना फेस दिस इज़ द गाइडलाइन फ्रॉ फ्राम नवम्बर सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी में ये गाइडलाइन आया था ठीक है लेकिन इसका एप्लीकेशन अब हुआ है देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर सच एज इंस्टा मोजो आर बी आई ने लाइसेंस नहीं दिया इंस्टा मोजो को आई मीन विच इज़ वेरी पॉपुलर आई हैव यूज इट माई सेल्फ तो आई नो द प्रोमोटर्स माई सेल्फ जब मैंने बैंक एग्जाम्स टूडे स्टार्ट किया था वैन आई स्टार्टेड बैंक एग्जाम्स टूडे आई गॉट इंस्टा मोजोज लॉग इन आई डी आई मीन इफ इंस्टा मोजो वॉज नॉट देयर इट वोट बी पॉसिबल फॉर मी टू टू स्टार्ट बैंक एग्जाम्स टूडे और कंटिन्यू डूइंग माई जॉब ओके so they helped me a lot i i felt really bad for them but anyways let's come back to the topic this is a, an old rbi circular this is a 3 year old rbi circular but it is in the news question can be asked from this particular circular ye purana circular hai iska application aaj hua hai insta mo jo last week band hua hai this is in the news now that is why question can be asked from this circular in this exam only in, in this year's exams ओके सो प्लीज नोट दैट ओके तो इसको आप ध्यान में रख के प्लीज नोट दैट एंड प्लीज रीड इट फॉर एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स दे नीड कितना नेटवर्थ चाहिए डेट ऑफ अचीविंग द नेटवर्थ ऑफ 15 करोर जो नए वाले हैं दे नीड टू अचीव 15 करोर बाय 31st ऑफ मार्च 2021 बट दे नीड टू अचीव 25 फाइव करोर ऑफ नेटवर्थ बाय थर्टी ऑफ मार्च ट्वेंटी जो डेट निकल चुकी है फॉर न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स By 31st of March 2024, they need to achieve 25 crore ka net worth. So Insta Mojo didn't have 25 crore net worth. That is why they were not given the license. So 25 crore ka net worth requirement is there to start a payment aggregator uh, or payment gateway business in India, as per RBI. And that question is very very important. I have done that in 2020. I am repeating myself today. because it's in the news and it can be asked in the exam in the month of november two circular are very important ek to ye purana circular this is the circular from 2020 this one is very important date of achieving 25 crore ka net worth for existing uh, payment aggregators wo purana date hai for new payment aggregators the dates are here if the date of application is before 1st of march 2021 they need to achieve uh, the 25 crore by 31st of march 2023 so if it is by 1st of uh, april 2021 so dates di hui hai right so 25 crore paper mein aana hi hai 100% that it is uh, it will be there on the date of application they need to have a net worth of 15 crore but they need to achieve 25 crore jo dates di hain please give, give it them a look if there is any update i'll i'll notify you okay very important from examination point and This question, uh, this risk weight wala circular is also very important. Please note that कि credit card का कितना uh, weightage है ये सारे दो तीन question बहुत important है and you will see these questions in your exam. And Central Bank of India Credit Officer course is available on बैंक एग्जाम टूडे डॉट कॉम वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो क्लासेज नोट क्विजेज डाउट क्लियरिंग सेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉर्स एंड बैंक एग्जाम टूडे लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर कॉस फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट ऑफिसर कॉस लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक इफ देर इज एनी डाउट दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वेर यू कैन आस्क योर डाउट्स सो लिस्ट ऑफ अर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑल दी स्टूडेंट्स टू का कॉर्सेज इन द पास्ट एंड द क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज आस्क योर डाउट्स एंड आई एम हेयर टू आंसर योर डाउट्स सो थैंक यू